Indonesia रुनाल अंदका रैतिलु इबंदलु पड़त्तु नरू समस्य परिश्करान की कुरुषु चेस्ता नन्ना गवर्नर नूट याभी मुडु रूपायल रीचार्ज तो अपर्मित डेटा रिलेंट्स कस्टमर लकु बंपर आफर्स तो डेटाल चुदम कश्मीर अंटे भारत देसं, भारत देस मंटे कश्मीर अनि अन्नारू कॉंग्रेस उपाध्यक्षिडू राहुल गांदे, मन देस आंतरंगिक व्योहराल परिश्करानिकी मूडो पक्षम प्रमेयम आउस्रम लेदनारू, प्रस्तम कश्मीर मंडिपोतो उन्नट और एनडीए की पॉलिसीज ने जम्मू कश्मीर को जला दिया है मगर जो कहा जा रहा है कि चाइना से पाकिस्तान से इन लोगों से कश्मीर का डिस्कशन होना चाहिए मेरी राय है कि कश्मीर इज इंडिया एंड इंडिया इज कश्मीर और ये हमारा इंटरनल मैटर है ये हमारा इंटरनल बिजनेस है और इसमें किसी का नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की पॉलिसीज ने जम्मू कश्मीर को जला दिया है मगर जो कहा जा रहा है कि चाइना से पाकिस्तान से इन लोगों से कश्मीर का डिस्कशन होना चाहिए मेरी राय है कि कश्मीर इज इंडिया एंड इंडिया इज कश्मीर और ये हमारे टालिवुड लो ड्रग्स वेवहारम केस लो नटुडु सुबराजनु सीट अधिकारोडु विचारिंचारू दाधापु आरु गंटले पाटु सुबराजनु अधिकारोडु विचारिंचारू तम्म दगरुन साक्ष्यारन चोपिस्तु सुबराजनु अधिकारोडु प्रसनिंचारू � सुब्बराजु विच्यारन संदर्भंगा पलु कीलेक विश्यालु वेल्लड़ नेटल तिलिस्तोंदे सिनुवरं हीरो तरुन इनल 24 गुना नटुडु नवदीपनु अधिकारुलु विचारेंचुरु नरु 23 गुना यवन्नी विचारिस्तरन विशंपाई स्पष्टत ले� एपी लो 20 दी सावगुनीटी प्रोजेक्टिल तो जलहारम एरपाट चेस्ता मनी प्रक्टिंचारू एपीसीयम चंद्रबाबू राबोय रेंडु नेलेल्लो 22 प्रोजेक्टिलो पूर्थी कानु नायने आयने तेलिप्यारू रेंडु रोजिल परेटेनलो भागंगा चित्तूरुकु � मने रत्नाल सेवा का तैयार चेस्टर नहीं कांकने गट को नहीं पंजे सुना नीड ये बोले रहना नीड ये सुना प्रोजेक्ट लो पूर्व चेले रहना प्रोजेक्ट लो पूर्व चेसार ग्रामालो ये पनी काले रहना अन्य पन लो जेसार ये पुरु समिच्छे मन चेले रहना समिच्छे मन जेसार ये पुरु ये नायकुल जेसे दे कोला ल मध्य कुंपट लो बैठा रहने पर इतने जेस सुना ना कोलम पैदा कोलम पैदा वालों एक करुंटे आकर 
తెలంగాణలో చాలా చోట్ల రుణాలందక రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారని ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి సమస్య పరిష్కారానికి కృషి చేస్తానని గవర్నర్ నరసింహన్ అన్నారు జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురిలోని శ్రీలక్ష్మి నరసింహస్వామి దేవాలయాన్ని ఆయన సందర్శించారు రాష్టంలో పథకాల అమలు తీరు బాగుందని అక్కడక్కడా కొన్ని లోపాలు ఉన్న మాట వాస్తవమే అన్నారు అంతకుముందు గవర్నర్ దంపతులకు వేద పండితులు అర్చకులు పూర్ణకుంభ స్వాగతం పలికారు అనంతరం స్వామి సన్నిధిలో పూజలు నిర్వహించారు రైతుల్ని ఆదుకోవడంలో ప్రభుత్వాలు పూర్తిగా విఫలమయ్యాయని కాంగ్రెస్ నేత పొంగులేటి సుధాకర్ రెడ్డి విమర్శించారు రైతు సమస్యలపై టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ వేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు రైతులకు రుణాలు అందడం లేదని స్వయంగా గవర్నర్ నరసింహన్ ఇటీవల జగిత్యాల జిల్లా పర్యటనలో అన్న విషయాన్ని పొంగులేటి గుర్తు చేశారు నీటి విడుదలలో జాప్యంతో రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని అన్నారు రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్న మాట వాస్తవం అని చెప్పి వారు చెప్పినటువంటి పరిస్థితి కళ్ళకు కట్టినట్టు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు చెప్పారు చెప్పగానే క్యాష్ క్రంచ్ నగదు లోటు బ్యాంకుల్లో ఇవ్వకుండా ఇవ్వని పరిస్థితులు కొత్త లోన్లు రాని పరిస్థితులు బ్యాంకుల ముందు బార్లు తీరి వారి పైసల చివరికి ధాన్యం సేకరించినటువంటి యాభై మూడు లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు సేకరిస్తే ఇంకా ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు బ్యాంకుల్లో జమగాల ఇలాంటి అంటే వాళ్ళు అమ్ముకున్న ధాన్యం గతంలో వాళ్ళ పైసలు తీసుకోవటానికి లేదు సొంత పైసలు తీసుకోవటానికి పైసలు లేవు అప్పులు బుట్టవు కొత్త రుణాలు రావు క్రాప్ రుణాలు రెయ్యరు కాబట్టి ఇంత ఓపెన్గా రాష్ట్ర గవర్నర్ గారే ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితికి ఇటీవల ఒక వారం క్రితం ఐదారు రోజుల క్రితం మంత్రులు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గర నుంచి అందరూ జగదీష్ రెడ్డి గారు వీళ్ళంతా మిర్యాలగూడలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సంక్షోభంలో ఉంది కానీ రైతులు సంక్షోభంలో లేదని వారి ఉవాచ అయ్యా సాక్షాత్తు గవర్నర్ గారే చెప్తున్నారు రైతులు సంక్షోభంలో ఉన్నారు లోన్లు రావటం లేదు ఇబ్బందులు ఉన్నాయని చెప్తే జూరాల ప్రాజెక్టు కింద ఉన్న పంటలకి తక్షణమే నీటిని విడుదల చేయాలని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే డీకే అరుణ డిమాండ్ చేశారు నార్లు పోసుకోవడానికి నీటిని విడుదల చేయాలని ఇప్పటికే రైతులు పలుమార్లు ధర్నాలు చేశారని గతంలో ప్రతి సంవత్సరం జూరాల నుంచి నీటిని విడుదల చేసేవారని గుర్తు చేశారు జూరాల నుంచి నీటిని విడుదల చేయడంలో పక్షపాతం చూపిస్తున్నారని ప్రభుత్వంపై ఆమె విమర్శలు గుప్పించారు ఆ వాటర్ ని ఫ్లడ్ రాక ముందే కోహిసాగర్ కి లిఫ్ట్ చేయడం ఎన్నడూ చరిత్రలో ఎన్నడూ లేనటువంటి విధంగా వరదలు వచ్చినప్పుడు ఫ్లడ్ వచ్చినప్పుడు లిఫ్ట్ చేయడం అనేది సర్వసాధారణంగా జరుగుతున్నటువంటి అంశం కానీ ఇక్కడ వర్షం నీళ్లతో జ్వరాలకు నీళ్లు వస్తే మరి అటువంటి నీటిని జ్వరాలు నిల్వ ఉంచినటువంటి నీటిని కోహిసాగర్ కి లిఫ్ట్ చేయడం అదే మన నాగర్ నెట్టెంపాడు లో ఉన్నటువంటి గుడ్డందొడ్డి రిజర్వాయర్ కానీ రేలంపాడు రిజర్వాయర్ కానీ లిఫ్ట్ చేయమంటే దాన్ని పట్టించుకోకపోవడం రిజర్వాయర్ లో నీళ్లు ఉన్నాయి జూరాలలో మరి గుడ్డెందోడ్డికి రేలం పాట కూడా మీరు నీళ్లు లిఫ్ట్ చేయొచ్చు కోయిసారికి లిఫ్ట్ చేసినట్టు ఇక్కడ కూడా కొంత లిఫ్ట్ చేయండి ఫ్లడ్ తొందర లోపలనే పైనుంచి మనకు నెక్స్ట్ మంత్ లోనే నీళ్లు వచ్చే అవకాశం ఉంటది ఆల్మోస్ట్ గా జూలై ఎండింగ్ నుంచి జూలై ఎండింగ్ నుంచి ఆగస్ట్ లో వైసీపీ అధినేత జగన్ కు గవర్నర్ ఎలా అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారో చెప్పాలని టీడీపీ నేత వర్ల రామయ్య డిమాండ్ చేశారు గవర్నర్ జగన్ భేటీపై ప్రశ్నించే హక్కు పౌరుడిగా తనకు ఉందని కేసుల నుంచి బయటపడే సలహా ఏమైనా అడిగారా అని ఆయన ఎద్దేవా చేశారు జగన్ కు న్యాయస్థానాల్లో అన్ని దారులు మూసుకుపోయాయని జగన్ కు ఇక మిగిలింది జైలు దారేనని విమర్శించారు డెలిబరేట్ గా అందరికి తెలిసేటట్లుగా కాన్స్పిక్యూస్ గా ఏ అనుమానాలకి చోటు లేకుండా పారదర్శకతతో వ్యవహరించవలసిన అవసరం గవర్నర్ పేషి కూడా ఉందని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తున్నా ఇంపార్షియల్ గా వ్యవహరించవలసిన అవసరం ఉంది ఏ అనుమానాలకి తావు లేకుండా వ్యవహరించవలసిన అవసరం గవర్నర్ పేషి కూడా ఉందని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తూ ఈ రకంగా గవర్నర్ గారిని కలిసిన ఓ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అన్ని దారులు మూసుకుపోయినాయి నీకు కాస్త కూస్త 
ఈ క్రిమినల్ కేసు నాలోచి ఈ న్యాయ శాస్త్రం గురించి యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా కేంద్రంలో నూతన ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్ భవనాన్ని రాచకొండ సిపి మహేష్ భగవత్ ఎమ్మెల్యే ఫైళ్ల శేఖర్రెడ్డిలో కలిసి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన ఎమ్మెల్యే ఫైళ్ల శేఖర్రెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో ట్రాఫిక్ పీఎస్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం సంతోషంగా ఉందని అన్నారు ప్రయాణికులందరూ రోడ్డు భద్రత సిగ్నల్ వ్యవస్థను పాటించి ప్రమాదాలకు దూరంగా ఉండాలని సూచించారు భువనగిరి జిల్లా చేయడం మా అదృష్టం దానిలో భాగంగా రాచకొండ కమిషనరేట్ భువనగిరి కాన్స్టిట్యూన్సీ మొత్తాన్ని రాచకొండ కమిషనరేట్ కలపడం ఆలయతో సహా కలపడం తద్వారా నేరాలని నిరోధించడం అలాగే మనం ఎప్పుడు కూడా కల్లవుడు ఉంచుకోలేదు భువనగిరి ఒక జిల్లా అవుతుంది దానికి ఒక ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్ వస్తుంది ఒక రాజ కమిషనరేట్ కలుస్తాం ఇప్పుడు నిన్న మనం చూస్తుంటాం ఎప్పుడు ఎస్టాసరా మా నాయకులు అందరూ కూడా ఆఫీస్కి వచ్చి అన్న ఏడీ పోయినా ఒకటే ఫోటోలు చింపుతారు మమ్మల్ని హెల్మెట్లు పెట్టుకో పెట్టుకో పెట్టుకోమంటారు దగ్గర ఉంటాం ఇక్కడ ఇక్కడ హెల్మెట్ పెట్టుకోవడం కష్టం అవుతుందని నాకు చాలాసార్లు కాంప్లైంట్ చేస్తే కూడా అది పద్ధతి కాదు దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా రాష్ట ప్రభుత్వం బృహత్తరమైన హరితహారం కార్యక్రమం చేపడుతోందని హరితహారం ప్రత్యేక అధికారి ప్రియాంక నర్గీస్ అన్నారు సూర్యాపేట జిల్లాలో కసరాబాద్ గ్రామంలో హరితహారం కార్యక్రమంలో భాగంగా అమ్మే మొక్కలు నాటారు జిల్లాలో ఈ ఏడాది ఒక కోటి ముప్పై లక్షల మొక్కలు నాటాలని నిర్దేశించామని అన్న ఆమె ఇప్పటి వరకు ముప్పై లక్షల మొక్కలు నాటామని తెలిపారు కాసర్బాద్ విలేజ్ లో ఈ మెటల్ క్రషింగ్ యూనిట్ దగ్గర వారు వేయి మొక్కలు పెట్టారు పెద్ద ఏరియాలో వేయి మొక్కలు మంచిగా పెట్టారు సో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈ ప్లేస్ కి మీరు వస్తే ఇక్కడ మంచి వనాలు కనపడతాయి చాలా వాతావరణం కూడా బాగుంది ఈ రోజు ఇప్పుడు వీడ ఎండ నుండి సో నెక్స్ట్ ఇయర్ వస్తే ఇంకా చెట్లన్నీ వేయి చెట్లు పెరిగి మంచి నీడ ఉండి మన అందరం మంచిగా ఉండొచ్చు అని అనుకుంటున్నాను సూర్యాపేట జిల్లాలో ఒక కోటి ముప్పై లక్షల మొక్కలు నాటాలి ఇప్పటి వరకు ముప్పై లక్షల దాకా పైగా అయింది ఈ రోజు కూడా పది లక్షలు పెట్టాలని జిల్లా అంతటా కూడా అన్ని చోట్ల ఈ రోజు మొక్కలు పెట్టే కార్యక్రమం జరుగుతుంది సో మనకి మంచి వనాలు పడుతుంది ఈ సంవత్సరం సో దాంతో పాటు ఈ కార్యక్రమం మంచిగా చేసి ప్రతి ఒక్కరు సూర్యాపేట జిల్లా వాసులు అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఒక్క మొక్క పెట్టాలి అని నేను ఈ రోజు ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాను పెట్టిన మొక్కలు నాటడానికి ఈ సంవత్సరం ఇంకా పగడి మందికి లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ కి కంటే ఈ సంవత్సరం ఇంకా పగడి మందిగా చేస్తున్నాను ప్రతి పెట్టిన మొక్క ప్రతి ఒక్కటి కూడా విశాఖలో ఒకప్పుడు పరిశ్రమల కోసం ఉద్యమించిన ప్రజలు ప్రస్తుతం నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారంటే వాటి నుంచి వచ్చే కాలుష్యమే కారణమని అన్నారు మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు ప్రమాదాల తీవ్రతను తగ్గించే అవగాహన సదస్సులో పాల్గొన్న మంత్రి పరిశ్రమలు స్థాపించే సమయంలోనే భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించేలా యాజమాన్యం తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు అప్పుడే కార్మికుల ప్రాణాలకు భరోసా కలుగుతుందని చెప్పారు మరోవైపు కాలుష్య తీవ్రతను తగ్గించేలా పరిశ్రమలు ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని కార్మిక శాఖ మంత్రి పితాని సత్యనారాయణ సూచించారు స్టీల్ ప్లాంట్ కావాలని ఇక్కడ ప్రజలు ఆందోళన చేశారు ఎందుకంటే పరిశ్రమ వస్తే పది మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందుతుంది యాన్సిల్ ఇండస్ట్రీస్ వస్తాయి ఎక్కువ మంది ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తున్న ఉద్దేశం తోటి పరిశ్రమలు కావాలనుకున్నామని అటువంటి పరిశ్రమ నుంచి ప్రస్తుతం విశాఖలో పరిశ్రమలు వస్తాయంటే ప్రజల్లో ఒక ఆందోళన ఎటువంటి పరిశ్రమ రాబోతా ఉంది ఏమైనా కెమికల్ పరిశ్రమ వస్తుందా ఫార్మా వస్తుందా లేకపోతే ఇంగోటి వస్తుందా ఇది సేఫ్టీనా మనకి ఎటువంటి ప్రమాదం లేదా అనే ఒక ఆందోళన కూడా ప్రజల్లో ఉన్న నేపథ్యం చూస్తా ఉన్నాం దానికి కూడా కారణం ఏంటంటే ఈ మధ్య తరచుగా జరుగుతున్న ప్రమాదాలు అటు ఫార్మాసిటీ కావచ్చు ఎస్పీసీఎల్ కావచ్చు లేకపోతే ఇతర ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు 
ఈ ప్రమాదాలు తరచుగా జరుగుతూ ఉన్నాయి గత సంవత్సరం తీసుకుంటే మొత్తం అన్నింటిలో కలుపుకుంటే దాదాపు పదిహేడు యాక్సిడెంట్లు అయినాయి పదిహేడు యాక్సిడెంట్స్లో ఎంతోమంది విలువైన ప్రాణాలు కూడా కోల్పోవడం జరిగింది ఈ ఇండస్ట్రీస్లో జరిగిన యాక్సిడెంట్స్కి రీజన్స్ తీసుకుంటే వేరియస్ రీజన్స్ ఉన్నాయి అన్నీ కూడా ఇందాక అభిష్గా చెప్పినట్టుగా ఒకే కారణం వల్ల ఈ ప్రమాదాలు జరిగినట్లా కొన్ని యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా వీబీ నగర్ నిమ్స్ ఆసుపత్రి వద్ద రోజు రోజుకి ఆందోళనలు పెరిగిపోతున్నాయి ఆసుపత్రిలో పూర్తి స్థాయి ఆరోగ్య సేవలు అందించాలంటూ పలు పార్టీ నాయకులు ధర్నాకు దిగుతున్నారు రెండు రోజుల క్రితం సీపీఎం నాయకులు ధర్నాకు దిగ్గా ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ కంబంపాటి అనిల్ కుమార్ రెడ్డి నాయకత్వంలో పాదయాత్రను ప్రారంభించారు వెంటనే పూర్తి స్థాయి ఆరోగ్య సేవలు అందించకపోతే ఆందోళనలు ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి నిమ్స్ ను పునరుద్ధరించమని చెప్పి అనేక సార్లు వీడుకున్నాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నిమ్స్ చాలా ఇక్కడ ప్రజలకు అనుకూలమని ఆ రోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారి హయాంలో ఈ ప్రాంతం అంతా డెవలప్ కావాలని చేసినటువంటిది మిగిలిపోయినాయి మేమే డబ్బులు పెట్టి చేపిస్తామని చెప్పి కొంతమంది చెక్కులు వచ్చినాయని కోసారి అదే విధంగా మరి క్షీరాభిషేకాలు చేయించుకున్నారు మరి ఇప్పుడు ఏం అభిషేకాలు చేయించాలి వాళ్లకు ఎంపీ ఎమ్మెల్యేలకు మేము అడుగుతా ఉన్నాం మీరు ప్రజల వైపులు ఉంటారా లేకుంటే కేసీఆర్ దగ్గర జీతగాలుగా పనిచేస్తారా తేల్చుకోవాల్సిన సమయం వచ్చింది ప్రజలు తిరగబడతారు కాబట్టి నిమ్స్ను వెంటనే పునరుద్ధరించకుంటే ఖచ్చితంగా ప్రజాక్షేత్రంలో నిలబెడతామని చెప్పి వాళ్ళ పాదయాత్ర అనిల్ కుమార్ రెడ్డి గారు అదేవిధంగా పెద్దలు కూడూరు నారాయణ రెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ కూడా కార్యకర్తలు అనేక మంది యువకులు కాంగ్రెస్ జెండాతోనైనా కనీసం కలిపి కలుగుతుందేమో ఈ పాదయాత్రతోనైనా యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామికి వేడుకుంటే మరి నిజంగా వాళ్ళ మనసులో కలిగి నిజంగా యాదాద్రి గుట్టను నమ్ముతాడు కేసీఆర్ ఇవాళ మేము కూడా అదే నమ్మినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖచ్చితంగా ఉంటుందని చెప్పి ఇక్కడ ప్రజలకు అండగా ఉంటుందని చెప్పి వాళ్ళ పాదయాత్ర చేపడతాం శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు కాల్వల ఆధునీకరణ పనులకు మరో ఏడు వందల యాభై కోట్లు మంజూరు చేయనున్నట్లు మంత్రి హరీష్ రావు తెలిపారు దీనిపై రెండు రోజుల్లో సమగ్ర అంచనాలతో ప్రతిపాదనలు పంపాలని ప్రాజెక్టు అధికారులను ఆదేశించారు ఎస్ఆర్ఎస్పీ ప్రధాన కాలువ పూడుకుపోవడంతో ఇంతకాలం భూపాలపల్లి మహబూబాబాద్ డోర్నకల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు సాగునీటిని చూడలేదని వాటికి సాగునీరు అందించడానికి కాలువల ఆధునీకరణ పనులు చేపట్టాలని ఆదేశించారు ప్రధాన కాలువను ఎనిమిది పేల క్యూసెక్కుల సామర్థ్యంతో నిర్మించినా ఎన్నడూ ఆరు పేల క్యూసెక్కులకు మించి పారలేదన్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఆ కాలువను ఆధునీకరించి పూర్తి సామర్థ్యంతో నీరు పారేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు సిరిసిల్ల జిల్లా దళితులపై సీసీఎస్ పోలీసులు దాడి చేయడం వ్యవస్థకే మచ్చ తెచ్చే విధంగా ఉందని దీనిపై సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ జరిపించాలని టీపీసీసీ కార్యనిర్వాహక అధ్యకుడు మల్లు భట్టి విక్రమార్క డిమాండ్ చేశారు పోలీసులు మానవత్వం లేకుండా దళితులను అమానుషంగా కొట్టారని విమర్పించారు ఎనిమిది మంది దళితులను మఫ్టీలో వచ్చిన పోలీసులు ఈ నెల నాలుగు నుంచి నాలుగు రోజుల పాటు పోలీస్ స్టేషన్లో అక్రమంగా నిర్బంధించి కొట్టారన్నారు ఎస్పీ విశ్వజిత్ మానవత్వానికి మచ్చ తెచ్చేలా వ్యవహరించారని ఆయనపై అట్రాసిటీ కేసులు పెడతామన్నారు దళిత మహిళలందరినీ కూడా బ్రోతల కేసులో బుక్ చేస్తా ఉన్నందుకు ఆ ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీస్ కేసు ఏ రకంగా అట్రాక్ట్ అవుతుందో మజ్లిస్ కోసమే సెప్టెంబర్ పదిహేడున విమోచన దినోత్సవాన్ని టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహించడం లేదని బీజేపీ రాష్ట అధ్యకుడు లక్ష్మణ్ విమర్పించారు విమోచన దినోత్సవాన్ని అధికారికంగా నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేస్తూ సెప్టెంబర్ పదిహేడున భారీ బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు మజ్లిస్ కోసం సీఎం కేసీఆర్ తెలంగాణ ప్రజల ఆత్మ గౌరవాన్ని తాకట్టు పెడుతున్నారని విమర్పించారు అన్ని మండలాల్లో ఆగస్టు పది నుంచి ఇరవై తేదీ వరకు మండల స్థాయిలో ప్రజా సమస్యల మీద ఉద్యమాలు చేపట్టి అక్టోబర్ మాసంలో అన్ని జిల్లాలు కూడా ప్రజా ఆందోళన జిల్లా కేంద్రాలు చేపట్టాలని ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్నటువంటి ప్రజా వ్యతిరేక విధానాల మీద అక్టోబర్ చివరి లేక నవంబర్ మొదటి మాసంలో భారీ ఎత్తున రాష్ట్ర స్థాయి ఉద్యమాన్ని కూడా చేపట్టాలని చెప్పి రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశంలో తుది రూపమిచ్చి 
टीडीपी प्रभुत्वम रैतल उसीरपोसकोनी एपी पीसीसी अद्यक्षुड़ रघुरारे विमर्शार रैतक पट नष्ट बीमा रुणमाफी पट रुण मंजूर जाप्या निरसन अनपुर जिला मड़कसी कांग्रेस ने धर्ना चार नागे पट नष्ट एन वेल आर को पंपणी चाहिए केवल पदनाल को पंपणी आक्षेप मिगता मोता अंदारो चपाल टेलीकाम चर जिो तो सचलना सृष्टि रिलय इंडस्ट्री मो सचल प्रकट तो मुझको फोर जी वीवो एल आधार फीचर फोन आविष्क मुंबई में जगह संस्थ वार्षिक सर्वसभ्य सवेश रिलय ग्रूप चैरम मुखेश अंबानी जिो फोन प्रकट मेड इन इंडिया भाग में युव भारतीय फोन तैयार मुखेश भारत इंटलीजें स्मार्ट फोन जिो फोन पे साधारण कुटो पुटी सामान्य कार्यकर्ता पैन प्रारंभ वेंक्यना वाजपेयी अद्वानी वास्टर् अति की विशाख विद्यारति नेता उद्यम पदों में उगर एन आटोल वनकड़ वेय दीक्षा दक्षत तो मुंक साजकीयता उत्न पतना पार्टी मारने वेंक्यना तन ग्राफ नि आयने उपराष्ट्रपति पदवी की बीजेपी एंपिक इक एन काव लाछनमे वेंक्यना राजकीय प्रस्था पै जय कि स्पेषल फोकस जूलै जन्म वेंक्य नेलूर वीआर हईस्कूल पाठशाल विद्यों अभ्यस वीआर कॉलेज पोलीटल सैंस पटा पंद विशाखपन आंध्र यूनर्सी यायशास्त्रा अभ्यस विशाख आये राजकीय प्रस्था की बीज पड़े अखिल भारत विद्यारति परषत् विद्यारथुल संक्षेम विद्याभिवृद्धि की कृषिचार वर्सी विद्यारति संघं नायक स्वयं सेवक संघ अं आरएसएस स्वयं सेवक कीलक पात्र पोषार काका वेंकटरत्न नेतृत्व में पन्द रे प्रारंभम जय आंध्र उद्यम में क्रियाशीलक व्यवहार आ समय में वेंक्य को मंच गुर्ति लभ सोशलिस्ट नेता जयप्रकाश नारायण अवनीति की व्यतिरेक स्थापित छत्र संघर्ष समित की आंध्र प्रदेश कन्वीनर पन्द्रे वेंक्य आर्वा कल्प इंदिरांधी विधि एमर्जे की व्यतिरेक सारा पागोनी जैल को वेल्हार जैल नीचे विद्या पन्द जनता पार्टी युवजन विभाग राष्ट्र अमित अड्डी राजकीय का वे तिगी चूस वेंक्यना उदयगीरी निजर्ग नीचे रेल एन कूडारण सारी रेडो सारी गेलचना मेजारी को आये रेडो सारी गेल रेप मेजारी तो अंत इेल ओटो गेल तारी उदयगीरी निजर्ग प्रजले चंदा तो ओटल वेसी गेल रेडो सारी पोटी चुनाव प्रभंजन उधृत गेल साधि असेंणि वि आर्वा बीजेपी आंध्र प्रदेश राष्ट्र अमितर अन कल्प जातीय राजकी प्रवेश पन्द कर्नाटक नीचे मोदी सारी राज्यसभा को रेल नागो रेडो सारी रेल पद मूडो सारी अदे राष्ट्रीय राज्यसभा को वेल्हार पन्द वाजपेयी नेतृत्व में एर्पड़न प्रभुत् ग्रामीणाभिवृद्धि शाखा मंत्री पाने प्रस्तम राजस्था नीचे राज्यसभा सभ्युड़ व्यवहार वेंक्य के पटनाभिवृद्धि सामचार प्रसार शाख मंत्री अंतका प्रजा को देश राजधा दिखा मार मोडी अंटे मेकिंग आफ् डेवलपड इंडिया अने निनादम आयनदे इपड़ी मोडी सर्कार अधिकार निनादमें 
పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రిగా ప్రభుత్వానికి ప్రతిపక్షాలకు వారధిగా నిలిచి పార్లమెంట్ సజావుగా సాగడానికి కృషి చేశారు జీఎస్టీ బిల్లు ఆమోదం పొందడంలో వెంకయ్య కృషి మరువలేనిది పట్టణాభివృద్ది శాఖ మంత్రిగా స్మార్ట్ సిటీ అమృత్ స్వచ్ఛ భారత్ అందరికీ ఇళ్లు వంటి పథకాలను ప్రవేశపెట్టారు గ్రామీణాభివృద్ది శాఖ మంత్రిగా తన ఆలోచన నుంచి పుట్టుకొచ్చిన ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ సడక్ యోజన విజయవంతమైంది వెంకయ్య ఒక సాధారణ రైతు కుటుంబంలో పుట్టారు రాజకీయ వారసత్వం లేదు నిబద్దత క్రమశిక్షణే ఆయనకు ఆలంబన మహాత్ముల ఆశయాలు ఆలోచనలే ఆయనకు మార్గదర్శకాలు స్వయం కృషితో ప్రకాశిస్తూ అంచెలంచెలుగా ఉన్నత శిఖరాలకు ఎదిగారు ఎన్నో పదవులు బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వర్తించిన ఆయన వాగ్దాటి చిత్రతతో మాటల మాంత్రికుడిగా పేరొందారు మాతృభాష అంటే ఎంతో మమకారం చూపే ఆయన బహుభాషా కోవిదుడు ఉదయగిరి నుంచి రాజకీయ ప్రస్థానం ప్రారంభించిన ఆయన సింహాపురి బిడ్డగా ఎనలేని ఆదరణ సంపాదించుకున్నారు నెల్లూరు జిల్లా తమిళనాడు సరిహద్దులో ఉన్న ప్రభావమో ఏమో కానీ ఆ ప్రాంతంలో అత్యధికులు లుంగి కడతారు వెంకయ్య కూడా ఎంత ఉన్నత స్థాయికి చేరుకున్నా నెల్లూరు పంచకట్టును మాత్రం మానలేదు నెల్లూరు యాస భాష మాట ప్రాస అన్ని కూడా ఆయన ప్రసంగాల్లో చోటు చేసుకోవడంతో జనం ఆయన ప్రసంగాలు వినేందుకు ఎంతో ఆసక్తి చూపుతారు జనాన్ని ఉర్రూత లూగించే విధంగా మధ్యలో పిట్ట కథలు చెప్తూ ప్రసంగించడంలో వెంకయ్య దిట్ట ఆ వాగ్దాటి తెలుగు నాయకుల్లో కొద్ది మందికే ఉంది అలాంటి వెంకయ్య ఇప్పుడు బీజేపీ ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ఎంపిక కావడం నిజంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రం మాత్రమే కాదు యావత్ దేశం గర్వించాల్సిన విషయం ఇది బయోపిక్ల సీజన్ మొన్న దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ తీయబోతున్నా అంటూ సంచలన ప్రకటన చేశాడు ఆ క్రమంలోనే ఇప్పుడు విలన్ పాత్రలో రాణించిన నటుడు బెనర్జీ మెగాస్టార్ చిరంజీవి జీవిత చరిత్రను సినిమాగా తీస్తానని అంటున్నారు నటులు కావాలనుకునే ఎంతో మందికి చిరంజీవి జీవితం ఆదర్శం సినిమా ఇండస్ట్రీలో చిన్న అలగా ప్రారంభమైన ఆయన ప్రస్థానం మహాసముద్రంలా ఉప్పొంగింది ఆయన జీవితంలో జరిగిన అనేక సంఘటనలు ప్రజలకు తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది అంటున్నారు బెనర్జీ మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఒప్పుకుంటే ఆ సినిమాను నేనే డైరెక్ట్ చేస్తా అని కూడా చెప్పారు ఆయన అయితే బయోపిక్ కి చిరు అంగీకరిస్తారో లేదో చూడాలి ఇక తెలుగులో అల్లూరి సీతారామరాజు ప్రకాశం పంతులు జీవిత గాథలతో సినిమాలు వచ్చాయి ఆ తర్వాత పరిటాల రవి లైఫ్ ఆధారంగా రక్త చరిత్ర రంగా జీవితం ఆధారంగా వంగవీటి సినిమాలు వచ్చాయి ఇప్పుడు సావిత్రి సీనియర్ ఎన్టీఆర్ జీవిత చరిత్రలను తెరపైన ఆవిష్కరించే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ల స్పెషలిస్ట్ బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వం వహించిన సినిమా జయ జానకి నాయక రెండవ టీజర్ విడుదలైంది మొదటి టీజర్ ను అంచనాలకు భిన్నంగా కూల్ గా రొమాంటిక్ యాంగిల్ లో ప్రజెంట్ చేసిన బోయపాటి ఈసారి స్టైల్ మార్చారా ఏంటి అనేట్టు అందరినీ సర్ప్రైజ్ చేసిన ఆయన ఈ రెండో టీజర్ లో మాత్రం తన అసలు ట్రాక్ లోకి వచ్చేశారు యాభై నాలుగు సెకండ్ల నిడివి ఉన్న ఈ టీజర్ ను హై వోల్టేజ్ యాక్షన్ సన్నివేశాలతో పవర్ఫుల్ డైలాగ్ తో నింపి తన ట్రేడ్ మార్క్ ను గుర్తు చేశారు అంతేకాక సినిమాలో యాక్షన్ మోతాదు ఎక్కువగానే ఉంటుందని కూడా చెబుతున్నారు బెల్లం కొండ శ్రీనివాస్ సరసన రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ ప్రజ్ఞ జైస్వాల్ లో హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్న ఈ సినిమాకు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం అందించగా చిత్రాన్ని ఆగస్టు పదకొండున రిలీజ్ చేయనున్నారు లైఫ్ లో కష్టం వచ్చిన ప్రతిసారి లైఫ్ లో దొరుకు కానీ ప్రేమను మాత్రం వదిలేస్తాం నేను వదలను ఎందుకంటే నేను మహిళల వన్డే ప్రపంచ కప్ లో భారత్ కు మరో చిరస్మరణీయ రోజు అంచనాలకు అందని రీతిలో అద్భుతంగా ఆడిన మిథాలీ సేన సగర్వంగా ఫైనల్ లోకి అడుగుపెట్టింది డెర్బీలో జరిగిన రెండో సెమీఫైనల్ మ్యాచ్ లో భారత్ ముప్పై ఆరు పరుగుల తేడాతో డిపెండింగ్ ఛాంపియన్ ఆస్టేలియాను చిత్తు చేసింది వర్షం కారణంగా నలభై రెండు ఓవర్లకు కుదించిన ఈ మ్యాచ్ లో భారత్ నాలుగు వికెట్లకు రెండు వందల ఎనబై ఒక్క పరుగుల భారీ స్కోర్ సాధించింది మెరుపు ఇన్నింగ్స్ తో హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ నూట పదిహేను బంతుల్లో నూట డెబ్బై ఒక్క పరుగులతో చెలరేగి ఆసిస్ భారతం పట్టింది అనంతరం తీవ్ర ఒత్తిడి మధ్య ఆడిన ఆస్టేలియా నలభై ఓవర్లలో రెండు వందల నలభై ఐదు పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది హర్మన్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ గా నిలిచింది ఆదివారం లార్డ్స్ లో జరిగే ఫైనల్ లో భారత్ ఆతిథ్య జట్టు ఇంగ్లండ్ తో తలపడుతుంది
ఇవి బుల్టెన్ అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ తో మరో బుల్టెన్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం చూస్తూనే ఉండండి తోలి తెలుగు వ్యవసాయ ఛానల్ జైకిసాన్ న్యూస్ నమ